pues yo creo que para introducir la entrevista que nos ocupa en el día de hoy, nada más y nada menos que el señor Jimmy Jamison aquí acompañándonos en los estudios de Radio Vallecas, ha sonado este Warning Heart, quizás uno de los temas más representativos dentro de su carrera, de la carrera de su rival, por supuesto. Y antes de nada, por supuesto, darle las buenas noches. Good night. Hello, hello, hello. Hey, how are you doing? <laughs> yeah, our first time in Spain. First time, first time in Spain. How do you do? Fine, Spain. <laughs> uh, the airplane, but no, I'm kidding. <laughs> no, Spain is wonderful. It's beautiful. I love it. Mm -hmm. I'm thinking about moving over here. Bueno, <laughs> creo que lo habéis entendido, pero en cualquier caso dice que le ha gustado mucho el avión y esa cosa. <laughs> es lo que tiene. Vamos a empezar, si os parece, va a traducir nuestro amigo Indigo que está aquí con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos a ir desde hacer un poquito de historia, del principio, de los inicios con Target y con Cobra. ¿Qué recuerda de, de esa época, de sus inicios de la música? Yeah. Oh yeah, well, the Target was a rocking band, man. It was, we went on tour with everybody from Black Sabbath to, to Boston, uh, Sticks, uh, everyone. We, we toured. When one tour would end, we'd, we'd jump on another tour and, and pick right up from there. And we, we were on tour for like two or three years. And then Cobra, uh, we did really people. We did have a Quiet Riot's first headline tour. And after that, we broke up. <laughs> Bueno, está comentando que tiene muy, muy buenos recuerdos con Target, que se ponen gente de Black Sabbath, de Sticks, de gente de, de grupos míticos, y sacaron dos discos, y bueno, estuvieron girando con el y tienen muy buenos recuerdos. Y bueno, con Cobra sacaron solo un disco, y nada, y, y en la primera gira, después de la primera gira, pues se, se disolvió la banda, una gran banda tan importante. Luego viene su entrada en Survivor, eh, ¿cómo se produce esa entrada en Survivor? When I first got, it was, it was actually, it, when I, they first called me, I went up and auditioned, and uh, I didn't really think a whole lot about it, you know, I just, it was, it was another band, you know, so I went, I went up and sang, and I came home, and about a month later, they called me and said, please come back up here, we're tired of auditioning people. <laughs> so it was, it was, it was, it was a lot of fun. I wasn't sure about the music at first, because I had come from a heavy band, metal band, you know, from a really heavy band, and walked into a band that was doing lighter stuff. But when I heard uh, "High on You" four times on the way downtown, I thought I figured it was going to be okay. Yeah. Bueno, estoy diciendo que claro, él ya como ya venía de una banda, ya tenía cierta cierto nombre. Fue pues, bueno que para fue como entrar en otra banda más, aunque ya evidentemente con su bailo se conocía bien. Eh, al principio tenía un poco de resistencia porque bueno dice que él venía de una banda como más dura, pero que cuando escuchó el "High on You" lo escuchó cuatro o cinco veces, pues suena tremendo y nada que ir. Bueno, tres discos con Survivor, eh, de Emerson, de eh, Vital Signs, en Second Scout y Too Hot to Sleep. Me gustaría saber cuál es su disco favorito y algún tema favorito también de sus discos. Without a doubt, Too Hot to Sleep. Mm -hmm. It was my favorite, because it, by that time the band was totally... We knew what each other was going to do at any moment, you know, and so uh, it, it was a little heavier record, and I liked that record. And from that, let's see which, which song. Uh, too hot to sleep. Yeah. You think you want to play, como we said, it's too hot to play, it's the song that you like, and the song is too hot to play, which is what he wrote to the company. Well, then, there's been a time when Survivor was playing with the locals, playing with the locals, and now, let's say, it's changed a lot, there's less popularity, 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 I miss, yeah, I do miss it, and uh, you know it has changed a lot. Uh, you know, there's a, all these bands that were big in the '80s now are still are pretty are still producing great music, and uh, it's a shame that it's not being played on a lot of radio stations around the world. You know, it's, uh, because there's so much great music still coming out of these artists. Claro, que sí, me echa mucho de menos esa época que realmente ha cambiado mucho todo, pero que bueno que. Todas esas bandas de entonces están volviendo a grabar, entonces como que les, bueno, les, les sigue, sigue un poco vivo y están haciendo grandes canciones. El primer disco de En Solitario es del 91, When Love Comes to Town, y luego el segundo es en Pipes del 99, y han pasado también nueve años a este estupendo Pro Road Moment, ¿no? Son mucho tiempo entre disco y disco, o ¿por qué tanto tiempo? Y bueno, que ya malo acabar este nuevo trabajo. Well, because I was uh, back and forth with Survivor, I, mean, I got back in Survivor again, you know, and we did a record called Reach mm -hmm. before I did this record. So I was with them for about six years before before I did this last record. So it was a, I would 
do a solo record and go back to Survivor. You do a solo record and go back to Survivor. Yeah, <laughs> that's true, yeah. yeah. Bueno, está diciendo que realmente él, entre el disco de One Love, Tony Zan, bueno, y el Empire, pasó ese tiempo, y, y luego del Empire a este, ya habrán pasado nueve años, pero realmente entre ellos ha habido un disco de Survivor, que es el Rich, y bueno, ha tenido muchas, realmente, bueno, esto también porque lo sé yo, estamos uh -huh. también haciendo, pues, que volvía con Survivor, que no, que tal, haciendo grabaciones, y, y también cosas de televisión, algún spot, y bueno, está el Rich ahí en medio también. Eh, hablando del, del disco Empires, eh, utilizó el nombre de Survivor, aunque no como tal, Jimmy Jimmy Soul Survivor. Eh, no sé, había, tenía la idea de que había tenido algún problema legal por utilizar el nombre de Survivor, no sé si esto es cierto o mm. pasó algo en esto que es. Bueno, en realidad fue un error. You know, uh, the record label, when I saw the record, it was supposed to be a solo record, you know. Yeah. And when I got the record, it said Jimmy Jameson Survivor said, I called the record black play. I said, what are you doing? Are you nuts? You know? <laughs> no, I called the record label. Oh, yeah. And I uh, said, hey, this is this is a solo record. This is not Survivor. You know? Yeah. So, yeah, that was a big problem for me. Yeah. They, they, it was like, I said, what is this? They had to reprint all the records. Oh, yeah. That's, yeah. Dice que, bueno, que, que no lo sabía, que realmente fue la compañía de discos que sacó, eh, eh, supuestamente iba a ser Jimmy Jameson eh, Empires, y nada más. Entonces, eh, en la compañía puso Jimmy Jameson Survival, seguramente como más para gancho. Más comercial, y que cuando lo vio dijo, ¿qué es esto? Dice Survival, dice, vamos. Y que esa tirada salió como, como Jimmy Jameson Survival, que por fin te tengo uno. Pero luego la tirada que hicieron de la Jimmy Jameson Empire, sin Survival. Que bueno, después de grabar el Ritz, que Survival haya elegido a otro cantante, ¿cuál es su relación con el Rodríguez Franklin? Well, my relation with Frankie right, is, is, I mean, it's okay, you know, we still, we still get along, you know, we might fight and sue each other and everything, but <laughs> we still get along, <laughs> we still talk, we can still talk on the phone, even though the lawsuits are flying yeah. everywhere, you know, <laughs> and uh, as far as the singer for Survivor, I'm really not familiar with him, you know, I really have, I would think, the only time I've ever heard him sing was, I think they did the uh, Dancing with the Stars show, and that's the only time I've ever heard him sing. Dice que, bueno, que su relación con Frankie, que, que no es mala, que se siguen peleando siempre que... Que, que, que <risa> habla siempre, ¿no? Sí, es que como siempre. No, pero bueno, que hablan de, a veces por teléfono, tal, o sea, que no es que se lleven a matar, pero bueno, que sí, de vez en cuando tienen sus broncas. Y, y nada, y, y el tema, bueno, de, de referente al nuevo cantante, él estuvo comentando también que realmente no lo, no lo, no lo conocía, no lo había oído nada. Ah, y hablamos del feeling que tienen tanto Jim como Jimmy, <ríe> para que la redundancia. Y la verdad es que creemos que este sonido tan característico, chintero, de, de su juego tan melódico, tendrá mucho que ver con ello. Yo no sé si, me imagino que sí, claro, que habrá escuchado el proyecto de, de Jim Tetris con Fire Lions. ¿Qué, ¿Qué opina de él y que si piensa hacer algo más en el futuro con él? Sí, yeah, uh, hago shows con él ahora con el banco de World Stage. And uh, I probably won't play the Pride of Lions, but <laughs> I'll keep working with him. Dice que él está ahora con la historia de que monta de vez en cuando el Petit Lo de World Stage y que él va a cantar ahí, tal que sigue haciendo cosas con él siempre. Hay un tema en el disco, en Proro Moment, colgado un buen Rob Boskin, que colaboran y que participan con un montón de buenos cantantes, cantantes maravillosos, ¿no? Como son. Hay reno de Robert Bowie, como es por ejemplo también el Jody Turner y el cantante también de Tres Pecho Especial con Vance. Eh, ¿Qué sensación estuvo Jimmy compartiendo talleres vocales con estos fantásticos vocalistas? You know, that was a, a really. I couldn't believe all the guys came together and did it. And they all did it for no pay at all. You know, they, were, yeah. they weren't paid anything, they just did it out of the goodness of their hearts. Yeah. And, uh, you know, it just so happened that we were filming a. Uh, Uh, soundstage show in Chicago, and, uh, uh, and a lot of were already there, you know, Don Barnes, or my, my, me, Don Barnes, Dave Bickler, Joe and Turn, uh, uh, we're all, this, and Jim and Peter, we're all the same, and we got singing the song, and then they all came over to the studio and, uh, and, and sang it, and uh, Mike Renner was sitting in the same track and did his, track, his part in, uh, in Vancouver, and Mickey Thomas was there with us also, and, uh, It was just, it was a great experience, you know, when you got that, that caliber of singers uh, singing on your record, you know, what more can you ask for it? Mm -hmm.